குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட்னால் எப்படி வந்து லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் பல்கி சப்ஸ்டிவன்ஸ் ஆன் த லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெரிக் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட்னால ஒன்று வந்து எஃப் ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டு வந்து பி ஸ்ட்ரெயின் மூணு வந்து ஐ ஸ்ட்ரெயின் இன் திஸ் கிளாஸ் நம்ம எஃப் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது தெர் ஆர் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து செவரல் எஃபெக்ட் வந்து இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் உதாரணத்துக்கு இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட்னால் அசிடிட்டி கூடும் பெசிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் தெர் ஆர் த்ரீ எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்று வந்து இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இன்னொன்று வந்து என்னது ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இந்த கிளாஸில் நம்ம ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் ஆன் லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் பிஎஃப் த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் லூயிஸ் பேசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியா தே ஃபார்ம் அடக்ட்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பிஎஃப் த்ரீ லூயிஸ் ஆசிட்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் பேர் டோனா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார் அதாவது எலக்ட்ரான் பேர் வாங்கினா அது வந்து என்னது லூயிஸ் ஆசிடு லூயிஸ் பேஸ்னா நைட்ரஜனுக்கு மேலே லோன் பேர் இருக்கும் எலக்ட்ரான் பேர் டோனர் ஸோ இது வந்து டொனேட் பண்ணுது இது வந்து வாங்குது ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஆட்டம் டொனேட்ஸ் போத் த எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் ய கோவலன் பாண்ட் தட் இஸ் கால்டு கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் ஆர் டேட்டிவ் பாண்டு நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இப்போ பிஎஃப் த்ரீக்கு பதிலாக இதில் வந்து எத்தில் குரூப் போடுறோம் மெத்தில் குரூப் போடுறோம் பியூட்டைல் குரூப் போடுறோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் எத்தில் குரூப் பியூட்டைல் குரூப் அந்த மாதிரி நம்ம போடலாம் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் வந்துடும் ஓகே ஸோ ஹவு டஸ் திஸ் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் பல்கி சப்ஸ்டிவன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆர் டிக்ரீசஸ் த ஜென்ரலாக ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இப்போ ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த ரெண்டு சென்டர்ஸ் வந்து பக்கத்தில் வந்தால் தான் இது டொனேட் பண்ண முடியும் இது வாங்க முடியும் இப்போ ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இருந்தால் ரெண்டும் பக்கத்தில் வர முடியுமா வர முடியாது ஸோ அதனால் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் ஹிண்ட்ரன்ஸ் மேக்ஸ் தேர் அப்ரோச் டிஃபிகல்ட் டு ஃபார்ம் அடக்ட் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ்னால பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பல்கி சப்ஸ்டிவன்ஸ் மேக்ஸ் தேர் அப்ரோச் அப்ரோச் வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தால் தான் இது இந்த ஆட்டம் இதுக்கு வந்து டொனேட் பண்ண முடியும் டு ஃபார்ம் அடக்ட் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது இது வந்து இது எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் பல்கி குரூப்னால் இது வாங்க முடியாது அப்போ வந்து இது வந்து லூயிஸ் ஆசிட் வீக் பேஸாக மாறிடும் இது வந்து எனது வீக் ஆசிடாக மாறிடும் ஸோ ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட்னால் லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மாறுபடுது டியூ டு ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெரிக் பல் எஃபெக்ட்ஸ் டியூ டு பல்கி சப்ஸ்டிவன்ஸ்னால் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து மாலிக்கல் வந்து பல்கியாக இருந்தால் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் அந்த மாலிக்கல் வந்து என்ன செய்ய முடியாது ரெகுலர் ஜாமெட்ரியில் இருக்காது ஹைப்ரடைசேஷன் வந்து மாறிடும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஸ்ட்ரெயின் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எஃப் ஸ்ட்ரெயின் வில் ஸ்டடி இன் டீட்டெயில் உள்ளே பார்ப்போம் எஃப் எதை குறிக்குதுன்னா ஃப்ரண்ட்டை குறிக்குது பி ஸ்ட்ரெயின்னா பி எதை குறிக்குது அப்படின்னா பேக் ஸ்ட்ரெயின் ஐங்கிறது ஐ ஸ்ட்ரெயின் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெயின் இதில் வந்து இந்த எஃப் ஸ்ட்ரெயினும் பி ஸ்ட்ரெயினும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த கிளாஸில் நம்ம எஃப் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன் திஸ் கிளாஸ் எஃப் ஸ்ட்ரெயின் வாட் இஸ் கால்டு எஃப் ஸ்ட்ரெயின் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் வில் ஸ்டடி வித் அன் ஒரு உதாரணத்தோடு நம்ம படிக்க போகிறோம் 
Let us consider the attack formation between Lewis acids and Lewis bases. That is Lewis bases go Lewis Lewis bases. Lewis acids go. It is a same the children do same the attack form of it. Okay. So let us consider the attack formation between Lewis bases and acids to give attack. Okay. For example, pyridine. substituted pyridine idula pathina para methyl pyridine alladhu 4 picoline idu vandu 1 2 3 4 idu vandu 1 2 2 picoline alladhu 2 methyl pyridine okay ipo these bases react with the idu vandu enadhu tri methyl borane alladhu boron trifluoride adavadhu trimethyl borane alladhu trifluoro borane um, boron trifluoride or react aagi they form adduct okay adduct form aagudhu the adduct bond energy the adduct bond energy is 71 kJ per mole irukudhu idhula pathina 71 kJ irukudhu adutha four picoline laiyume idhe mari indha edathla ch3 varum idha neenga varanjikonga na varayala ரைட்டா ஸோ இங்கே வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன வருது நம்மளுக்கு இந்த அடெக்ட் பாண்ட் எனர்ஜி ஃபார் திஸ் ஃபோர் பிக்கோலின் அடெக்ட் இஸ் செவன்டி சிக்ஸ் கிலோ ஜூல் பெர் மோல் இதோட இது கூட இருக்குது கரெக்டு தான் ஏன்னா இதில் வந்து இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குது இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட்னால இங்கே ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இல்லை பிகாஸ் தெர் ஆர் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் தி ஆசிட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் நான் சொன்னேன் so inductive effect all this adduct is more stable the adduct with the four picoline is more stable right ana inga paarenga two picoline la vande ingeyume vande inductive effect irukudhu irundhalum inductive effect irundhalum although there is inductive effect it is expected to be more stable adduct this is more basic ana apdi illa inga pathina enna agudhu koranjirudhu and the koraiyirudhuk kaaranam enna appadina this is due to front strain front strain okay we'll study further na yerkenave tamil la sonna ungalku f strain due to i effect plus i effect idhu vandu methyl group methyl group vandu electron releasing due to positive inductive effect upon due to positive inductive effect of methyl group two picoline is expected to be more basic compared to pyridine therefore the adduct adduct energy vandu adhigama irundirukum the adduct energy vandu adhigama adduct bond energy adhigama irundirukum ana vandu koraiya irukudhu adu kaaranam enna appadina it is much weaker base it is much weaker donor because of ye um, vandu weaker donor ngiradha nama on attack formation ipodiki vandu idu vandu inga vandu it is more basic da ana attack form pannum bodhu enna nadakkudhu apdi ngiradha the structure of the let us see the structure of the attack and explain why um, the it is it becomes weaker base it becomes weaker base aayirchi apdi ngiradha paapom ஸோ இது ஏன் இது வந்து ஸ்ட்ராங்கர் இஃப் யூ லுக் அட் அதாவது இந்த அடக்டை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆஃப்டர் இந்த அடக்ட் இந்த அடக்டில் வந்து தெர் இஸ் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் பிட்வீன் மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆன் ட்ரை ட்ரை மெத்தில் போரேன்லையும் அண்டு மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆன் டூ பிக்கோலின் இதுக்கு இடையில் என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் அட்ரிபியூட்டட் டு ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் பிட்வீன் த மெத்தில் குரூப்ஸ் ஆன் டூ பிக்கோலின் அண்டு ட்ரை மெத்தில் போரேன் திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு இந்த எஃபெக்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் எஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து போரான் ட்ரை ஃப்ளோரைன் எஃப் போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் 
because of free rotation idhil free rotation irukiradunala it occupies more volume idhilum free rotation irukiradunala it occupies more volume and there is steric hindrance as a result of steric hindrance enna agudhu due to f strain due to f strain the the basicity decreases the basicity the basic character the electron donating ability decreases yena rendu vandu the approach is now difficult the two cannot approach very readily because of this steric front strain f strain okay this effect has a this uh, f strain has a very significant effect on influence on the stability as well as on the acid base strength okay thank you for watching nandu